。你喜欢吃我做的饭？嗯，那一样做饭嘛，两个人吃热闹。真的？一<笑>样、哎哎。哎呀。喂，黄阿姨，简言小姐是吧？呃，打扰你了啊。我们不是约好周末一起吃饭的吗？我跟我儿子说了，他说只要出差赶得回来，那是没问题的。那他要是出差赶不回来呢？那只好改日再约了呀。黄阿姨，不是，现在我在外面住的挺不方便的，真的着急搬家。哎，我事先跟你说好的呀，如果我儿子跟。呃呃不，呃，如果在饭桌上我跟你感觉不对呢，那你就不合适住到我这儿来。违约金我会还的。黄阿姨，你看要不这样好不好？您先让我试住，我们两个先相处一段时间，看您觉得合适不合适。你要是觉得不合适的话，那也不用周末聚餐了，我就赶紧搬出去找别的房子。违约金我也不要了。嗯，那也行。你什么时候搬过来试住啊？简言小姐，你动作可真快呀、啊！我的酒店离这比较近啊，您叫我小严就可以了。啊、哦，好的好的。哦，你之前跟我说过住酒店的，我还以为啊，你跟你爸妈住在一起呢。我父亲很早就离开我们了，我一直跟我妈妈在一起生活。三年前母亲病逝了，我就没有家了。哦，对了，这是给您的见面礼物。你喜欢吃红豆？嗯，我很会做红豆酒酿的，你要不要吃啊？可以吗？可以的，那我不客气了。好的，我做的可好吃了。哎，放着放着，我来吧。哦，不用不用不用，没事的，我很喜欢做家务的。你这么忙，哪有时间做家务啊？在外面工作就一定要有家啊，有家就会有家务喽。做家务好啊，那你会做饭吗？嗯，不会。啊，就过日子要学会做饭的。阿姨，要不这样吧，嗯。我除了每个月给你付房租，我再给你付伙食费吧。你只要每天晚上给我留一口饭就行了。伙食费就算了吧，我吃什么你就吃什么好嘞。我看你这个样子也吃不了多少的。不行的，我吃的很多的。伙食费我一定要给你，要不然我也不安心。啊啊，可不，谢谢，这刚好。那那你摆着，你摆着，我我们到楼上去把行李拿上去好。先拿行李啊。哎。楼上已经收拾干净了。阿姨，您儿子已经自己买房了？哦，他在好多年以前就在市中心买了一套高级公寓。哦，我们在外房一套别墅都不带款的。我儿子啊是高级白领，又是团队领导，工资收入高。哎，尽管他很忙，但是他每周都回来陪我吃吃饭、看看电视剧嘛。哎，你呢？我，我做商务咨询也是团队领导，收入也还可以。我小时候的房子是在虹口，但现在应该已经拆掉了。哎呦，虹口地段也蛮好的，要拆迁的话也蛮贵的。不知道，我六岁的时候就离开了，除了出差也没有回来常待过。回来好啊，就在上海成家立业。啊，我跟你说，上海优秀的男孩子。要太多，男孩子好不好？我不知道，反正我知道阿姨这样做饭这么好吃的真的很少见。你喜欢吃我做的饭？嗯，那一样做饭嘛，两个人吃热闹，真的。一样，一样。小严，哎，欢迎，有空吗？啊、哦，有有有。哦，好好，哎，那你坐，你坐啊，来。哦、<笑>你坐呀。<笑>那，这是试住期的合同。
你看看，哎呦，这示众还有合同啊？是我儿子跟我说的，凡事啊走合同，这样对双方都有保障，挺有道理的。行，我签字。哎，不不不，你还是先看一下，有什么问题啊，我们商量着来。嗯嗯嗯，好，那我们对一下。哎呀，好好，哎，你刚才说吃饭的问题，我想了想，也写上，你看一下。嗯，如果你晚上要回来吃饭呢，你就在楼下的小黑板上写上，你想吃什么，我就给你做。如果我不会做呢，我就给你买，但我给你开好发票，多一份我也不收的。如果你回来吃我做的饭，那我就按成本价给你算，你看行不行？可以，可以。哦，哈哈哎。关键是自己家里做的菜要健康。哎，对了，健康。<笑>既然你愿意跟我这个老人住在一起，我喜欢把丑话说在前头的，你不要介意啊。怎么会呢？当然不会介意了。这样多好，我感觉家里像有妈妈在一样。哦哦哦。呃，那我们就盖章了。可以可以可以。哦哦哦哦。换一件吧，如果你不介意的话上海那边怎么样？再次确认过了，冯军那边东西绝对拿到了，就是一直没动静。唐四姨那还是那死样，不冷不热。欧迅那边现在有什么动静？调查公司都是三板斧，个人信息调查、媒体调查、渠道调查。阿文已经把梁美珠给隔离了，给他买了张机票，分散欧迅的注意力。阿文准备自己盯着李约翰和欧迅。梁美珠什么都不知道吧？万一出了什么事？可别把我们拖下水，董事长。阿文自己的事情，就让他来搞定吧你不是嫌我黑眼圈太重了吗？我那是说给领导听的，是劝苏三好好休息。对呀，你怎么不找苏三跟你办公室恋情啊？你还舍近求远，弄得我还挺累的，跟个精神分裂一样。我是想调职，不是想升职。你们两个分工不同。啊，谁给你的勇气那么大自信啊？新房子怎么样？我已经住进来了，你就好好查你的银河易容吧，不用管我了。你不会连门锁都没换吧？我跟房东住在一起，不用换锁、啊。合租？你你付了多少定金啊？我劝你明天把定金赶紧退了。你这样的生活作息不适合合租。哎呀，房东是个上海阿姨，人很好的，你放心吧。我看人很准的，好歹也是做了这么多年调查师了。你呀、啊，就是工作太认真，生活太随便。是你什么都太认真了吧？以后苏三不在，有什么事情我们就打电话，视频太不方便了。是你说的
高像素视频，适合电话会议。你知道高像素显示屏最适合什么吗？哎，还是信号不好吗